గజ్వల్ పట్టణంలోని విష్ణు జగతి సౌజన్యంతో సమీకృత భవన సముదాయ కార్యాలయంలో పేద ముస్లింలకు రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా బియ్యం నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో మంత్రి హరీష్ రావు ఎఫ్టీసీ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాపరెడ్డి డాక్టర్ యాదవరెడ్డి గడా ఆఫీసర్ ముత్యంరెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజమౌళి వైస్ చైర్మన్ జోకీద్దీన్ మాధాసు శ్రీనివాస్ బెండె మధు యాదగిరి టీఆర్ఎస్ నాయకులు కౌన్సిలర్లు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ ప్రజల సంక్షేమమే పరమావధిగా పనిచేస్తున్నారన్నారు రంజాన్ సందర్భంగా నమాజ్ చేసే సందర్భంలో భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలని ఇంట్లోనే వేడుకలు చేసుకోవాలని కోరారు గజ్వల్లో ఇంటింటికి గోదావరి నీళ్లు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు త్వరలోనే అర్హులను గుర్తించి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇస్తామని తెలిపారు మంచి సహృదయంతో ముందుకు వచ్చిన విష్ణు జగతి వారిని మంత్రి అభినందించారు ఏ మహీనే మే థోడా తక్లీఫ్ హో హమ్ సబ్ కే లియే సో పర్సన్ థోడా లాక్ డౌన్ కుల్ కే దో తీన్ చార్ దిన్ సే థోడా థోడా కామా షురూ హో గే సర్ ఠీక్ హే అభి ఏ మహీనే మే ఆప్ సబ్ ఆప్ లోగన్ కు మదద్ కర్నే కే లియే విష్ణు సాబ్ ఆర్ ఉన్ కే దోస్త్ మిల్ కే జో గరీబ్ ముసల్మాన్ హే ఇస్మే ఆప్ కు ఈద్ మనానే కే లియే తో ఛోటీ సి తోఫా హమారే తరఫ్ సే దే దే రహే హే బస్ और अल्लाह के दुआ से ये कोरोना जल्दी खत्म होने दीजिए और फिर अपना गजवेल तो आप जानते हैं पूरा स्टेट में नंबर वन हो गए घर भी डबल बेडरूम भी तैयार हो गए जल्द से जल्द आपको डबल बेडरूम मकान भी जो लोग गरीब किराए पे है आप लोगों को नया मकान भी मिलेगा మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది మెదక్ వైపు వెళ్లే రోడ్డులో రెండు బైకులు ఢీకొని అక్కడే ఉన్న డివైడర్ కు ఢీకొట్టగా గడ్డి మహేందర్ అనే యువకుడు మృత్యువాత పడ్డాడు ఈ ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు కాగా క్షతగాత్రులను రామాయంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు అక్కడ ప్రథమ చికిత్స చేసిన అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ కు తరలించారు రామాయంపేట పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని రామాయంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు మృతుని తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ మహేందర్ తెలిపారు ఒక వ్యక్తి తన యాక్టివా బైక్ పై మెదక్ వైపు వెళ్తూ అక్కడ రోడ్డు బాగాలేనందున రాంగ్ డైరెక్షన్లో అవుతర్ వైపు వెళ్ళి ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి బండికి ఢీకొని పక్కనే ఉన్నటువంటి డివైడర్ మీద పడడం జరిగింది అక్కడే స్పాట్ చనిపోవడం జరిగింది అటు వ్యక్తి పేరు గడ్డ మహేందర్ వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు రామాంటేట గ్రామానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది అవతల వైపు కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులకు గాయాలైనవి అటు వ్యక్తిని హాస్పిటల్ సాధించడం జరిగింది సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వెల్ మండలంలోని ఆకారం గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెడుతున్న క్రమంలో విద్యుత్ షాక్ కురై బాలిక మృత్యువాత పడింది ఈ ఉదయం కుమ్మరి కృష్ణయ్య బాలమణి దంపతుల రెండవ కూతురు శ్రవంతి సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెడుతున్న క్రమంలో విద్యుత్ షాక్ గురై అక్కడికక్కడే చనిపోయింది దీంతో బాలిక మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గజ్వెల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు బాలిక మృతితో వారి ఇంట్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి మర్కూక్ మండలంలోని పాములపర్తి గ్రామంలో ప్రేయర్ పవర్ మినిస్ట్రీస్ పాస్టర్ ఇసాక్ ఆధ్వర్యంలో గజ్వల్ నియోజకవర్గంలోని పాస్టర్లు మీడియా మిత్రులకు ఇరవై ఐదు కిలోల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో ఎఫ్టీసీ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పాస్టర్ ఇసాక్ మరియు ప్రతాప్రెడ్డిలు మాట్లాడుతూ అన్ని తానాల కన్నా అన్నదానం గొప్పదన్నారు అందుకే తనవంతు సహాయంగా ఇలాంటి సహాయ కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా వనపర్తి గ్రామంలో నిర్వహించిన మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ను వంటేరు ప్రతాప్రెడ్డి ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో ఎంపీ పాండుగౌడ్ వైసీ ఎంపీ బాలరెడ్డి టీఆర్ఎస్ నాయకులు హరిపంతులు నరేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మంచి గోదావరి నీళ్ళు ఉంటాయి దయచేసి మనము రెండు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం దానికి పెద్ద ఇబ్బంది కాదు ఇంటి నుండి వచ్చి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఫిల్టర్ వాటర్ తాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి హాని లేకుండా ఉంటుంది మరి కరోనా ఎఫెక్ట్తో నాతోటి సహోదరులు ఉద్దేశించి చిన్నపాటి సహాయం చేయాలని ప్రేయర్ పవర్ మినిస్ట్రీస్ ఫౌండర్గా పాస్టర్గా నేను నిర్ణయించడం జరిగింది మరి చేరి వచ్చినటువంటి దైవ సేవకులు ఎనిమిది మండలాలకు సంబంధించినటువంటి దైవ సేవకులందరూ కూడా ఈ మందిరంలో చేరి వచ్చినందుకు వారికి నా ప్రత్యేకమైన వందనములు మరి ఈ చిన్న రైస్ ప్రోగ్రాం కార్యక్రమంలో మరి తలా ఒకరికి చొప్పున ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ బ్యాగ్ను మరికి అందించాలని నా కుటుంబం నిర్ణయించింది కాబట్టి 
చేరి వచ్చిన సేవకులు ఎనిమిది మండలాల్లో ఉన్న సేవకులకి ఈచ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ బ్యాగులు అందజేసి మరి వారు ఇంకా అనేక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వల్ పట్టణంలోని మహాలక్ష్మి హాస్పిటల్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయి దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన హాస్పిటల్ సిబ్బంది ఫైర్ స్టేషన్ కి సమాచారం అందించడంతో ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేవేశారు దీంతో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు మేడ్చల్ మండలం గౌడవెల్లిలో రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా మైనారిటీలకు అక్బర్ సహకారంతో ఎంపీ పద్మా జగన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు కార్యక్రమానికి టీఆర్ఎస్ మల్కాజ్ గిరి పార్లమెంటు ఇన్ఛార్జ్ మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై నిత్యావసర సరుకులను మైనారిటీలకు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రతి మైనారిటీ సోదర సోదరీ మనులు సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ మాస్కు ధరించే పండుగను జరుపుకోవాలన్నారు అనంతరం వారికి రంజాన్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి రాజు సంతోష్ కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మొత్తం అంతటా తిరిగి ఎక్కడైతే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళందరినీ ఆదుకోవాలని సూచించిన సందర్భంగా అదేవిధంగా ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు ఎవరికి ఏ విధంగా వీలుంటే ఆ విధంగా ముందుకు వచ్చి ఇవాళ సహాయ సహకారాలు అందజేయడం జరుగుతుంది నిరుపేదలకు సొంత ఇల్లు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది దీంతో మెదక్ జిల్లాలోనే ప్రప్రథమంగా హవేలీ గన్పూర్ మండల కేంద్ర ప్రజలు తొలి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కానుకను అందుకున్నారు దీంతో లబ్దిదారులు ఎంతో ఆనందపడ్డారు ప్రతి వ్యక్తికి సొంత ఇల్లు ఉండడం అనేది ఒక కల అని అందుకే సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట ప్రజల కోసం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల పథకానికి శ్రీకారం చుట్టి యాభై సంవత్సరాల కళ నెరవేర్చారని ఎమ్మెల్యే అన్నారు హవేలీ గన్పూర్ లోని గంగిరెద్దుల కాలనీ ప్రజలు తరతరాల నుండి గుడిసెల్లో నివాసం ఉంటున్నారు ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్రెడ్డి వీరికి మొదటి విడతలోనే నలభై ఇండ్లు మంజూరు చేయించారు ఈ సందర్భంగా మహిళా రుక్మిణి మాట్లాడుతూ కొన్ని సంవత్సరాల నుండి చలికి వానకు తడుస్తూ చిన్న చిన్న గుడిసెల్లో జీవనం సాగిస్తున్నామని కానీ తమ పద్మక్క తమ కష్టాన్ని చూసి ఇండ్లను మంజూరు చేసి తమ బతుకులు మార్చినందుకు ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటామని తెలిపారు అన్ని కుటుంబాలు ఒకే దగ్గర ఉంటున్నాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు నలభై మందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వడం మరి వాటిని తరచుగా వారి గారి తన పూర్తి చేసి వారందరూ కూడా అప్పయ్యడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఇన్ని రోజులు కోరిక ఎంతలా ఉండము వాళ్ళ నాణ్యము అన్ని ఊరికి అక్క తిని బతికిన వాళ్ళము మస్తు బాధలు ఇచ్చే నాణ్యం ఎండలు ఎండేము మళ్ళీ గుడిసెల్ల కూడా మా మొత్తం వనిగాను పడతారు వాళ్ళు పడితే కూడా అన్ని ఎగినాము ఇప్పుడైతే కేజీఆర్ పద్మక్క పద్మక్క గురించి మేము అది కూడా సంతోషం మాకు ఇల్లు అది వచ్చిన తర్వాత మాకు సంతోషం ప్రతి మంచిగా మాకు ఆనందమైంది జూన్ నెలాఖరి వరకు నర్సాపూర్ నియోజకవర్గానికి గోదావరి జలాలను అందించేందుకు ప్రత్యేక కృషి చేస్తున్నామని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే చిల్ముల మధనరెడ్డి తెలిపారు సీఎం కేసీఆర్ పుట్టినరోజు కానుకగా శివంపేటలో గోదావరి సంపు నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు మండల కేంద్రంలో డెబ్బై లక్షల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్న గోదావరి సంపు నిర్మాణ పనులను స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే మదనరెడ్డి పరిశీలించారు అనంతరం డిఇ ప్రవీణాచార్యతో కలిసి సంపు నిర్మాణ పురోగతిపై చర్చించారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ హరికృష్ణ జెడ్పీటీ సి మహేష్ గుప్తా మండల పరిషత్ ఉపాధ్యక్షుడు రమాకాంత్ రెడ్డి జెడ్పీ కోఆప్షన్ సభ్యులు మన్సూర్ డిఇ తమిళ్చారి కాంట్రాక్టర్ మెగా సుమంత్ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ సుధాకర్ రెడ్డి నాయకులు రామారం నరసింహులు కొడకంచి శ్రీనివాస్ గౌడ్ రమణా గౌడ్ లక్ష్మీ నర్సయ్య తదితరులు ఉన్నారు గోదావరి జలాలు మనకు రావడం చాలా సంతోషం తాగునీటి దారి తీర్చగలుగు మరి కరోనాతో మనం ప్రతి ఒక్క నెల నెల పదిహేను రోజులు ప్యాక్ అయినాం లేకుంటే ఇంతవరకే నీళ్ళు వస్తుంది మా ఇంజనీర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా బాగా కష్టపడి మరి లేబర్ దొరకకుండా కూడా చాలా వరకు 
సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వల్లోని మహతి ఆడిటోరియంలో వానాకాలం రెండు వేల ఇరవై నియంత్రిత పంటల సాగుపై రైతు బంధు సమితి మండల సమన్వయకర్తలకు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ఎంపీపి జడ్పీటీసీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లు పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్లు డైరెక్టర్లకు మరియు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కార్యక్రమంలో రాష్ట ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి హాజరై ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు వీరితో పాటు జడ్పీ చైర్మన్ వేలేటి రోజా రాధాకృష్ణ శర్మ ఎఫ్టీసీ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి డీసీసీబీ చైర్మన్ చిట్టి దేవేందర్ రెడ్డి ఇతర ప్రముఖ ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు రైతులకు ఆ విత్తనం అందుబాటులో తెచ్చే ప్రయత్నం మన ప్రభుత్వం చేస్తుంది త్వరలోనే తీసుకొస్తాం సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటే అమెరికా వాళ్ళు జపాన్ వాళ్ళు ఇతర దేశ వాళ్ళు పోటీలు పడి మన వడ్లు కొనుక్కుంటారు మనకు మంచి ధర వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాంటి వంగడాలను కూడా రాబోయే రోజుల్లో రైతుకు అందుబాటులో తెస్తాం సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉండేటువంటి వడ్లు విత్తనాలని కూడా రైతుకు అందుబాటులో తెస్తాం వానకాలంలో మన జిల్లాలో తక్కువ కానీ పెసర్లు కానీ ఇతర ఎనీ క్రాప్ పప్పు దినుసులు ఏ రకమైనటువంటి పెసర్లు మినుములు మరి శనగలు ఏ రకమైనటువంటి పల్లి ఇతర ఏ రకమైన ఆయిల్ కానీ పల్సెస్ కానీ వేసుకుంటే ఏ ఇబ్బంది లేదు రైతు ఇష్టం కొద్దీ వేసుకోవచ్చు మనం బలవంతం అయితే అసలే లేదు ఏ రకమైన పప్పు దినుసులు అయినా సరే ఏ రకమైనటువంటి ఆయిల్ సీడ్స్ అయినా సరే సన్ఫ్లవర్ కానీ పల్లి కానీ ఫార్మర్ ఇస్ ఫ్రీ టు గ్రో పామాయిల్ తోటలకు కూడా బాగా డిమాండ్ ఉంది ఖమ్మం జిల్లాలో పామాయిల్ పెడితే డైరెక్ట్ పామాయిల్ మీద లక్ష రూపాయలు తగ్గకుండా వస్తున్నది అయ్యప్ప సేవా సమితి సహకారంతో స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ జితేందర్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప దేవాలయ ఆవరణలో నిత్య అన్నదానం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు గత ఇరవై ఐదు రోజుల నుండి ప్రతిరోజు సుమారు వెయ్యి నుండి పదిహేను వందల మంది కార్మికులు భోజనాలు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు దాతల సహకారంతో వారికి భోజనాలు అందిస్తున్నారు నేడు ఇరవై రోజు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని తోట లక్ష్మీపతి సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేశారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో అందరూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అందుకే వారి కోసం అన్నదానం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ జితేంద్ర గౌడ్ తోట లక్ష్మీపతి పవన్ కుమార్ ఎనిశెట్టి అశోక్ శ్రీనివాస్ తోటరాజు మెట్టు యాదగిరి కన్నాపురం కృష్ణా గౌడ్ మద్దెల రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ నేషనల్ హైవే ఫార్టీ ఫోర్ నుంచి రోజు వేల సంఖ్యలో పోతున్నారు వీళ్లకు ఇక్కడ నేషనల్ హైవే పైన రామాయంపేట నందు ప్రొద్దుట అల్పారం సంకల్ప వాళ్ళే మధ్యాహ్నం అయ్యప్ప సేవా సమితి ద్వారా అన్నదాన కార్యక్రమం సాయంత్రం బిహెచ్పి వాళ్ళ ద్వారా అల్పహారం అంటే రామాయంపేటలో మూడు పూటలు ఈ అరవై రెండు రోజుల నుంచి ఇస్తుంటే చాలా సంతోషం ఈ అయ్యప్ప సేవా సమితి నుంచి ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టినందుకు మాకు ఎంతో సంతోషమైంది వర్షకారపుల గురించి మేము ఈరోజు మాకు ఒక ఛాయిస్ చైర్మన్గా అడిగినందుకు దొరికినందుకు మాకు ఎంతో గర్వకారణమైంది అంతేకాకుండా మా రామాయంపేటకు భగవంతుడు ఎట్లా దోనిచ్చిండో జితేందర్ స్వామిని కానీ చాలా ఇక అయ్యేలా చెప్పలేకుండా ఆనందమైపోయింది రామంపేట ఊరులకు కూడా ఈ కార్యక్రమం ఇరవై ఐదు రోజుకు దాకా కూడా బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి పవిత్ర రంజాన్ పండుగను ముస్లిం సోదరులు ఘనంగా జరుపుకోవాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొల్చారం మండల అధ్యక్షులు రంపల్లి గౌరీశంకర్ అన్నారు రంజాన్ ను పురస్కరించుకుని ఎమ్మెల్యే మదనరెడ్డి సౌజన్యంతో మండల వ్యాప్తంగా ఉన్న ఇమాం ముజాంలకు రంజాన్ కానుకలు అందించారు ఈ సందర్భంగా గౌరీశంకర్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే తన సొంత ఖర్చులతో రంజాన్ కానుకలు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు మరి నర్సాపూర్ శాసనసభ్యులు శ్రీ తిరుమల మదనరెడ్డి గారు మరి కొచ్చారం మండలంలో ఉన్నటువంటి మస్జిదులకు మరి మస్జిదు ఆ మస్జిదులలో పనిచేసే మౌజల్ సాబ్కు మరి ఇమాం సాబ్లకు బియ్యము మరియు కిరాణము వాళ్ళు పండుగ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన సరుకులన్నీ పంపించేయమని ఆదేశించడం జరిగింది మరి ఎమ్మెల్యే గారు సహకారంతో ఎమ్మెల్యే గారే 
అవి ఇచ్చిరామ్మా అని చెప్పి మాకు నాకు ఇవ్వడం జరిగింది పదవ తరగతి విద్యార్థుల కోసం డిజిటల్ తరగతుల నిర్వహణ చేస్తున్న మీటీవీ కృషి ఎంతో అభినందనీయమని కొల్చార మండల విద్యాధికారి నీలకంఠమన్నారు ఈ నెల పదిహేను నుండి ఇరవై నాలుగు వరకు వారం రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు కొల్చార మండలం పోతంశెట్టిపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మీటీవీ ప్రసారం చేస్తున్న డిజిటల్ పదవ తరగతులను సౌలభ్యం ఉందని విద్యార్థులు అన్నారు లాక్డౌన్ సమయంలో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు డిజిటల్ తరగతుల నిర్వహణ ఎంతో బాగుందని అభిప్రాయపడ్డారు ఈ సందర్భంగా మీటీవీ నిర్వాహకులు సుభాష్ రెడ్డిని ఎంఈఓ నీలకంఠం ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ముఖ్యంగా జిల్లాలో కలెక్టర్ గారు డిఓ గారు మరి ఎస్ఎస్సి విద్యార్థులకు ఇబ్బందులైన ఉద్దేశాన్ని దృష్టి పెట్టుకుని కలెక్టర్ గారు డిఓ గారు ద్వారా మన యొక్క జిల్లా లోపల వీడియో లెసెన్స్ తయారీ అని చెప్పడం జరిగింది దానివల్ల డిఎస్ఓ గారు డిఓ గారు నేను కలిసి మరి విద్యార్థి గౌరవ సభ్యులు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో పాఠాలను వీడియో లెసెన్స్ అప్డేట్ చేయించాను చేంజ్ అయిపోయి కూడా మరి మొన్న పదిహేనో తారీఖు నుండి ఇరవై నాలుగు వరకు సుమారు పది రోజులు రిలే ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేశాను అదేవిధంగా మీ ముఖ్యంగా బ్రైట్ ఇవ్వడం కోరేది ఏంటంటే మేము ఇచ్చినటువంటి ఛానల్స్ మేము ఇది ఉపాధ్యాయులు చేసినటువంటి ఛానల్స్ అన్నిటి కూడా ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఈ ఏడవ తారీఖు జూన్ వరకు కూడా మీరు అప్డేట్ చేసినట్టయితే మా విద్యార్థులందరూ కూడా నిర్భయంగా పరీక్షలు రాసేసి మన జిల్లాలో మొదటి అంటే మొదటి అంటే మన జిల్లాలోనే రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానంలో వచ్చే విధంగా మా విద్యార్థులు మరి ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు గ్రామాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే చిలుమల మధన్రెడ్డి అన్నారు హత్నూరా దౌలతాబాద్ గ్రామాలలో నూతనంగా నిర్మించే సీసీ రోడ్డు పనులకు ఎమ్మెల్యే శంకుస్థాపన చేశారు నస్తీపూర్ గ్రామంలో వైకుంఠధామం డంపింగ్ యార్డ్ వాటర్ ఫిల్టర్ ను ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గ్రామాలలో నెలకొన్న సమస్యలను ప్రాధాన్యత వారీగా పరిష్కరించి వాటి అభివృద్ది కోసం సీఎం కేసీఆర్ ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ వావిలాల నర్సింహులు జడ్పీటీసీ ఆంజనేయులు ఎంపీడీఓ సరళ సర్పంచ్ ల ఫోరం అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఎంపీటీసీల ఫోరం అధ్యక్షులు తలారి రాజేందర్ సర్పంచ్లు వీరస్వామి గౌడ్ కొన్యాల వెంకటేశం ఎల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు సరే రాజకీయాలల్లో భేద అభిప్రాయాలు ఉంటాయి దాన్ని ఎవరు అభివృద్ధి చేసినా అపోజిషన్ పార్టీ అయినా మనం మెచ్చుకున్నాలే మరి గ్రామంలో పంచాయత్ మెంబర్లు కూడా సహకరించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఎమ్మెల్యేకి అతి దగ్గర సన్నిహితుడు కనుక సర్పంచ్ను బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి వైపు తీసుకుపోయి నస్తీపూర్ గ్రామాన్ని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేస్తానని పవిత్ర రంజాన్ మాసం సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులకు గూడూరు సర్పంచ్ రాజ్యలక్ష్మి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఇఫ్తార్ విందులో భాగంగా కరోనా నేపథ్యంలో ఇంటింటికి బిర్యానీ ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేయడం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి అన్నారు శివంపేట మండలం గూడూరు గ్రామంలో సర్పంచ్ రాజ్యలక్ష్మి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బిర్యానీ ప్యాకెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పలువురు ముస్లిం సోదరులకు బిర్యానీ పార్సల్ ప్యాకెట్లు అందించారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ హరికృష్ణ చెప్పిటీసీ మహేష్ గుప్తా జడ్పీ కోఆప్షన్ సభ్యులు మన్సూర్ తహసీల్దార్ భానుప్రకాష్ నాయకులు రమణాగౌడ్ నాగేశ్వరరావు కొడకంచి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రానికి చెందిన నరసింహులు గౌడ్ హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు నిజాంపేట మండలం రాంపూర్ గ్రామానికి చెందిన నాగరాజు గౌడ్ తన కూతుర్ని నరసింహులు గౌడ్ వేధిస్తున్నాడని ఏడాది క్రితం నిజాంపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశాడు దీంతో ఆయనపై కేసు నమోదైంది వేధించిన నరసింహులు గౌడ్ ను నిజాంపేట పోలీసులు జైలుకు పంపారు అయితే జైలు నుండి వచ్చిన నరసింహులు గౌడ్ కక్ష కట్టి నాగరాజు గౌడ్ కూతురుకు వచ్చే పెళ్లి సంబంధాలను ఫోన్ చేసి చెడగొడుతున్నాడని అతను భావించాడు అతన్ని హత్య చేయకపోతే తన కూతురు పెళ్లి చేయడం కష్టమని భావించి ఈ నెల ఇరవైన వ్యవసాయ పనులకు వెళ్లిన నరసింహులు గౌడ్ ను నాగరాజు గౌడ్ తన బంధువులతో కలిసి కర్రలు రాళ్లతో కొట్టి చంపారు ఈ కేసు విచారణ చేపట్టిన రామయంపేట సీఐ నాగార్జున గౌడ్ నిజాంపేట ఎస్ఏ ప్రకాష్ గౌడ్ రెండు రోజుల్లోనే కేసును ఛేదించి హత్య చేసిన నాగరాజు గౌడ్ తో పాటు అతని బంధువులు రమేష్ గౌడ్ నవీన్ గౌడ్ శేఖర్ గౌడ్ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ప్రవీణ్ గౌడ్ గణేష్ గౌడ్ మొత్తం ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేశారు నిందితులను కటకటాల వెనక్కి పంపారు అయితే మరో నిందితుడు మైనర్ కావడంతో సంబంధిత చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ నాగార్జున గౌడ్ తెలిపారు ఏడుగురిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది వారందరూ కూడా అట్టి విషయాన్ని కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది ఈ హత్య అనేది 
ఈ ఇందులో ఏమైనటువంటి నాగరాజుకుడి యొక్క కుమార్తె విషయంలో గతంలో వేధింపులు వేధించారని చెప్పేసి అతని పైన గతంలో కేసు పెడితే వీటిని కక్షలుగా పెంచుకొని మాట్లాడితే ఆమెకు సంబంధించిన సంబంధాలు వస్తే చెడగొడుతున్నారని చెప్పేసి అతను ఉన్నంత కాలం పెళ్లి జరగని అని చెప్పేసి వాటిని బెదిరించినట్లుగా బెదిరించడం వల్ల వీరు ఆ రోజు అంటే తేదీ ఇరవై తారీఖు నాడు అవకాశం దొరకడం వల్ల అవకాశం దొరకడం వల్ల గొడవ పెట్టుకోవడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మిగతా వాళ్ళు పిలిపించుకొని అక్కడ కొట్లాడడం కొట్లాడడం భాగంగా అతనిపై రాళ్ళు మరియు కట్టెలతో మరియు సలాఖతో దాడి చేసి కొట్టి చంపడం జరిగిందని చెప్పేసి వారు నేరాన్ని ఒప్పుకోవడం జరిగింది